வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம சாப்டர் சிக்ஸ் ஒர்க் எனர்ஜி பவர் பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்டியில் அதுக்கான புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அப்போ முதல் கொஸ்டின்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மேக்ஸிமம் இதில் பெரும்பாலான கொஸ்டின்ஸ் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் கேட்குறாங்க சம்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போ இதில் முதல் சம்முக்கான லாஜிக் என்னென்னா ஒர்டனுக்கான ஃபார்முலா தெரியணும் அது டாட் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எஃப் வெக்டார் டாட் டிஆர் வெக்டார் அல்லது எஃப்டிஆர் காஸ்டிட்டான்னு சொல்லலாம் ஆஸ் இட் இஸ் டாட் ப்ராடக்ட் அப்போ ஒர்டனுங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு கிளியராக தெரிகிறது இது வந்து ஒரு ஸ்கேல் ஆர் குவான்டிட்டி அப்படின்னு சரி இப்போ இந்த ஒர்டன் ப்ளஸ்ஸாக மைனஸான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா போஸுக்கும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கும் மான ஆங்கிள் பார்க்கணும் இப்போ லெட் சே இப்போ இங்கேருந்து ஆங்கிள் பார்க்குறீங்க அப்போ இங்கே டீட்டா ஒன் எயிட்டி உங்களுக்கு தெரியும் காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் ஒன்னு சொல்லி அதே இது இது ஃபோர்ஸ் இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வைங்களேன் இப்போ இது ரெண்டுக்குமான ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஜீரோ இப்போ காஸ் ஜீரோ வந்து ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணி வரணும் ஃபோர்ஸும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் ஒரே டேரக்ஷனில் இருந்தால் ஒர்க் டென் இஸ் பாசிட்டிவ் எதிர் எதிர் பக்கமாக இருந்தால் ஒர்க் டென் இஸ் நெகட்டிவ் இந்த ஆங்கிளை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு அதுக்கான விளக்கம் வருது நீங்கள் அதில் எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்ங்கிறது கிளியராக இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்காங்க ரைட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் கட் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து ரெண்டு கேஸ் ரைட்டுங்களா முதல்ல ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா செவன் நியூட்டன் ஹஸ் பீன் அப்ளைடு ஆன் அ மாஸ் ஆஃப் டூ கேஜி அப்போ இதுக்கு நம்ம நியூட்டன் செகண்டில் அப்படியே ஆக்சலரேஷனை எஃப் பை எம்னு கண்டுபிடிக்கலாம் இவ்வளவு செவன் பை டூ ஸோ இட் மஸ்ட் பி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இது ஒரு ஆக்சலரேஷன் இன்னொன்று ஃப்ரிக்ஷன் நடக்கிற ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்க்கு ஃபார்ம்லா ஃப்ரிக்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் இன்டூ நார்மல் நியூ இன்டூ என் நியூ வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க நியூ வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க நார்மலுங்கிறது அதனுடைய வெயிட்டு எம்ஜின்னு போடலாம் அப்போ வெயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்டூ ஜிக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸாக்டாக டென் போடாமல் அவங்க சொன்னால் தான் நம்ம டென் போட முடியும் ஸோ இப்போ சொல்லலைங்கிறதுனால நைன் பாயிண்ட் எயிட்டே போடுறேன் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் நியூட்டன் வருது இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அப்போ இந்த கேஸ்க்கும் நம்ம ஒரு ஆக்சலரேஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் எஃப் பை எம் ரைட்டுங்களா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ்னால் உருவாகிற ஆக்சலரேஷன் தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் பை டூ அப்போ இந்த வேல்யூ எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் நைன் எயிட்னு வருது இது நீங்கள் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிக் நெகட்டிவ் போடலாம் இதில் ஸோ இங்கே இந்த ஆக்சலரேஷன் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போது நெட் ஆக்சலரேஷன்னா இதில் வந்து ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சாரி இதில் போடாதீங்க 1.96 ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ்லேருந்து இந்த மைனஸ் பாயிண்ட் நைன் எயிட்டை என்ன செய்யுங்க சப்ராக்ட் பண்ணிக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சாரி இங்கே ஆக்சலரேஷன் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஃபோர்ஸ் எடுத்துட்டேன் வெரி சாரி இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் நைன் எயிட்டை நீங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ சப்ராக்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ வருது இது அங்கே உள்ள நெட் ஆக்சலரேஷன் ஓகேயா இப்போ நெட் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனை பயன்படுத்தி எவ்வளோ தூரம் போகுங்கிறத பிடிங்க இப்போ இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோங்கிறதுனால இதை விட்டுருங்க ஆஃப் இன்டூ இதனுடைய ஆக்சலரேஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ எவ்வளவு டைம்லனா டென் செகண்ட்ஸில் ஸோ டென்னை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டேன் ஆன்சர் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் இதுதான் அவங்க கேட்ட கேள்விக்கான பதில் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் எவ்வளோ தூரம் போகுங்கிறது தானே கொஸ்டின் ஸோ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆ சாரி displacement 126 டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் உடன் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்றுக்கு வாங்க அதே இதில் இப்போ இதில் ஒர்டன் கேட்டிருக்காங்க ஒர்டன் என்ன ஃபோர்ஸ் இன்டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்போ ஃபோர் செவன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ ஜூல் வருது இது முதல் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு போனீங்கன்னா ஒர்டன் பை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் இப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உங்களுக்கு அங்கே எவ்வளவு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் அப்போ இன்டூ ஒன்
பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது ஃபோர்த் ஒன் ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள் ஃபோர்த் ஒன் வந்து டென் செகண்ட் கழிச்சு அதனுடைய வெலாசிட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்கான் அப்போது வி ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடிஏ போட்டுருவோம் அப்போது வி ஈக்குவல் டு யூ ஜீரோ ஏ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டென் டைம் வந்து டென் அப்போ ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் பெர் செகண்ட் இது நாலாவது கொஸ்டினுக்கான பதில் அடுத்து இன்னும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேஸில் சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி என்னென்னு கேட்கான் ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனட்டிக் எனர்ஜி தான் ஒர்க் டன் நெட் ஒர்க் டன் அதுக்கு பேர் ஒர்க் எனர்ஜி தீரம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது நீங்கள் தனியாக கண்டுபிடிக்கணும்னு இல்லை மொத்தத்தில் அந்த நெட் ஒர்க் டன் பிடிச்சி எழுதி வச்சிட வேண்டி தான் ஓகே சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜூல் கிளியர் ரைட் இப்போ அடுத்து ரைட் இப்போ அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன் இதில் நிறைய கிராஃப் கொடுத்து அதுக்கான கண்டிஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி வர்றாங்க நம்ம அந்த கண்டிஷன்ஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறது சொல்கிறேன் ஈங்கிறது இதில் டோட்டல் எனர்ஜி பொதுவாக டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது மெக்கானிக் மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி இந்த இடத்துல எடுத்தோம்னா தட் இஸ் சம் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் கைனட்டிக் இது ரெண்டையும் கூட்டினா டோட்டல் எனர்ஜி வரும் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜிக்கு ஃபார்முலா வந்து ஹாஃப் எம்இ ஸ்கொயர்னா ஃபைன் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இதில் ஈக்குவேஷனாக பண்ணும்போது கைனட்டிக் எனர்ஜி கேன் நெவர் பி நெகட்டிவ் அது நெகட்டிவாக இருக்க முடியாது இல்லை இதுலேருந்து இதை ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹேஸ் டு பி பாசிட்டிவ் இது ஒரு கண்டிஷன் கண்டிஷன் நம்பர் ஒன் அடுத்து கண்டிஷன் நம்பர் டூ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்க முடியாது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேன் நெவர் பி கிரேட்டர் எதை விட தேன் யோர் டோட்டல் எனர்ஜி இதான் நமக்கு கண்டிஷன் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் வரக்கூடாது ரைட்டுங்களா இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு அந்த டயக்ராமை ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஹேஸ் டு பி பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கேன் நெவர் பி கிரேட்டர் தேன் இ இதான் இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம கற்றுக்கிறது இப்போ வாங்க இப்போ அதில் ஒவ்வொரு டயக்ராமாக பார்ப்போம் அதில் முதல் டயக்ராம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் நான் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துனேன் அந்த டயக்ராம் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் வருது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ முதல் கேஸில் இந்த டயக்ராமை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸனுடைய வேல்யூ ஏயை விட அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வந்து டோட்டல் எனர்ஜியை விட அதிகமாக இருக்குது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த கேஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ நெகட்டிவ் ஸோ பார்ட்டிக்கல் இதில் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது ரைட் தானே கண்டிஷன் நமக்கு இதாகும் அப்போ இதில் மினிமம் டோட்டல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்கலாம்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டாவது கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் செகண்ட் கேஸில் வந்து இன் எவ்ரி ரீஜன் எல்லா இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் வந்து பொட்டன்ஷியல் வில் பி கிரேட்டர் தேன் டோட்டல் எனர்ஜி எல்லா இடத்துலையும் டோட்டல் எனர்ஜியை விட பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்குது அந்த கிராஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக தெரியுது ஸோ அப்போ பார்ட்டிக்கல் அங்கே இருக்க முடியாது நான் கண்டிஷன் வயலேட் பண்ணுறோம் அப்போ மினிமம் வந்து இங்கே மைனஸ் வி ஒன் அடுத்து சி பாருங்கள் சியில் ரெண்டு ரெண்டு கேஸில் வென் எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் லெஸ் தென் ஏ And X is greater than B. In the end, potential energy was greater than, uh, potential energy is greater than total energy. Right? Exit is also done. Then, this is the condition that is violated. Potential energy should not be greater than E. Then, here, there is no particles that exist. Right? Then, what is the minimum total energy? Minus V1. அதே மாதிரி டி ஆப்ஷனில் பாருங்கள் டி ஆப்ஷனில் எக்ஸினுடைய வேல்யூ மைனஸ் பி பை டூலேருந்து மைனஸ் ஏ பை டூ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியாது அதே மாதிரி ஏ பை டூலேருந்து பி பை டூ வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கேஸ்லேயும் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வாஸ் கிரேட்டர் தேன் டோட்டல் எனர்ஜி ஸோ பார்ட்டிக்கல் கே நாட் எக்ஸிஸ்ட் அப்போ இதில் மினிமம் டோட்டல் எனர்ஜி என்னவாக இருக்கும்னா மைனஸ் பி ஒன் ஓகேயா ஸோ நாலு கேஸ்க்கும் அந்த அந்த கிராஃபோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி வாங்க நான் சொல்லக்கூடியது உங்களுக்கு புரியும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாருங்கள் இதில் இந்த லாஜிக்கை எடுத்துப்போம் டோட்டல் எனர்ஜிங்கிறது கைனட்டிக் ப்ளஸ் பொட்டன்ஷியல்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கிராஃபில் இது ஒரு சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் மாதிரி இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் பொசிஷனை ரீச் பண்ணும்போது உள்ள டோட்டல் எனர்ஜியை அவன் ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறான் எவ்வளவுன்னு இந்த பொசிஷன் டூ மீட்டரில் வந்து டோட்டல் எனர்ஜி ஒன் ஜூல்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ இதில் ஒன் போட்டுலாம் இப்போ இங்கே வரும்போது அதனுடைய வெலாசிட்டி ஜீரோ ஸோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஜீரோ 
potential energy ki formula in the case la half k x square appa half k x square equal to 1 nu podanum half k value kuduthirukaingala 0.5 into x square equal to 1 appa mothathila x square equal to idha vena 1 by 2 nu potingina keela denominator 4 aayirum adu anga kondu poyiralam appa x become 2 prove pannitom 